E aí, tudo bem? Com certeza se você nunca ouviu falar de Hit, pelo menos uma vez na vida você já escutou o maior sucesso dele, Menina Veneno. Menina Veneno Se na década de 80, o cantor alcançou relativo sucesso, nos anos 90 a coisa não foi bem assim. Mas, o que será que aconteceu para que Hit não continuasse a fazer sucesso? É o que nós vamos descobrir, após a vinheta. Sejam bem-vindos ao canal Play Nostalgic. Hoje vamos contar um pouco sobre a vida, o sucesso, e uma triste injustiça na carreira do cantor e compositor Richard David Kurt, mais conhecido como Hit. Hit veio ao mundo em Beckingham, na Inglaterra. Seu pai era militar, o que levou Hit a residir em diversos países, como Alemanha, Dinamarca, Escócia, Itália, Iêmen do Sul e Quênia. Hit frequentou um internato exclusivo para garotos ingleses, e estudou literatura na Universidade de Oxford. Entretanto, foi na Alemanha que o jovem descobriu sua paixão pela música, ao participar do coral da igreja. Ele gostou tanto disso que aos 20 anos, largou os estudos para se tornar flautista na banda Everyone Involved. A banda até gravou um single de protesto contra a construção de um viaduto, juntamente com outras bandas. Naquela época, Hit conheceu um grupo de brasileiros, incluindo Sandra Werneck, Lucinha Turbo, Rita Lee e Liminha. Os dois últimos eram membros da banda Os Mutantes, que fez muito sucesso no Brasil nos anos 60. Eles estavam na Inglaterra para comprar instrumentos. Foi aí então que Hit recebeu um convite para conhecer o Brasil. Ele desembarcou em São Paulo em dezembro de 1972, pensando em passar três meses de férias e explorar a música brasileira. Nesse período, Hit conheceu o baterista Zael Rodrigues, o guitarrista Fábio Gasparini e o baixista Sérgio Caffa. Isso foi o suficiente para eles formarem a banda Escaladácida. Eles fizeram vários shows na capital e no interior, e até foram considerados pela gravadora Continental. No entanto, a falta de validação do visto de permanência de Hit atrapalhou os planos. A banda chegou ao fim em 1973. Aos 21 anos, Hit se casou com Leda Zuccarelli, estilista e arquiteta, e o casal decidiu se mudar para o Rio de Janeiro. Nos anos 70, surgiu uma opção mais suave do rock para os fãs do gênero, o rock progressivo. No exterior, bandas como Pink Floyd, Gênesis E Yes Conquistaram um público seletivo com suas letras abordando temas políticos, protestos e até mesmo psicodelia. Enquanto isso, no Brasil, também surgiram bandas experimentais baseadas nesse mesmo gênero musical. Dentre elas destacam-se os mutantes de Rita Lee. Me dê sua pata peluda, vamos passear. E o terço de Flávio Venturini. As criaturas da noite, um voo calmo e pequeno. Entre outras. Na capital fluminense, Hit fez parte da banda de jazz rock Soma, como flautista, e também se envolveu no projeto A Barca do Sol, em 1975. Ainda em 1975, Hit se uniu à segunda formação da banda de rock progressivo Vimana, com Lulu Santos nas guitarras, Lobão na bateria, Luiz Simas nos teclados e Fernando Gama no baixo. Nessa banda, Hit teve a oportunidade de cantar novamente em inglês, seu idioma nativo. Enquanto desenvolvia alguns projetos paralelos, a banda lançou um compacto pela Som Livre com as faixas Zebra e Masquerade. No entanto, não alcançaram o sucesso desejado, e a banda se separou em 1977. 
Sem vontade para continuar na música, Hit decidiu se tornar professor particular de inglês para alguns artistas. Dentre eles, Gal Costa e Gilberto Gismonte, e Paulo Moura foram alguns dos alunos que ele teve. Entre 1980 e 1982, Hit esteve na Inglaterra, onde se envolveu no projeto Let The Thunder Cry, álbum solo de Jim Capaldi, baterista da banda inglesa Traffic. Em 1982, Hit retornou ao Brasil com novas ideias para seguir carreira solo. Ele contou com a colaboração de Bernardo Vilhena, ex-letrista de sua antiga banda Vimana, para ajudar a compor todo o seu projeto em português. Dessa vez, o cantor pretendia fazer algo mais synth-pop, com influências de bandas como The Past Mode e The Human League. Mais precisamente, Hit pretendia lançar algo na vertente New Romantic, executada por Duran Duran e Kill Turi Club. Naquela época, Limin era produtor na Warner e gostou do material de Hit. Eles chegaram a gravar algumas músicas juntos, contando até mesmo com a participação de Steve Hackett, ex-guitarrista do Genesis de 1971 a 1977. Porém, mesmo com a insistência de Liminha, André Midani, executivo da gravadora na época, não enxergou potencial no material que ouviu. Certamente, ele se arrependeria dessa decisão mais tarde. Assim, o material de Hit foi apresentado a Cláudio Condé da CBS. Ele gostou das músicas, especialmente Voo de Coração e Baby, Meu Bem, e ofereceu a Hit o estúdio para regravá-las em 24 canais, em vez dos oito originais. No entanto, Hit preferiu usar o estúdio para gravar outra música que havia composto em parceria com Bernardo Vilhena, Menina Veneno. Cláudio Condé se impressionou com a música. E em 1983, a CBS lançou um single contendo as músicas Menina Veneno e Baby Meu Bem. O compacto vendeu mais de 500 mil cópias, tornando-se um marco na história da indústria fonográfica naquela época, especialmente aqui no Brasil. Menina Veneno se tornou a música mais tocada nas rádios durante aquele ano, e ainda em 1983, acabou indo parar na trilha sonora da novela Pão Pão Beijo Beijo da Rede Globo. Ainda no mesmo ano, Hit lançou pela CBS, o LP Voo de Coração, que incluía faixas como, a música título do álbum, e também Menina Veneno Casa Nova, pelo interfone A Vida Tem Dessas Coisas, entre outras. Perdi a hora, mas encontrei você aqui. Somente na primeira turnê de lançamento do álbum, foram agendados 139 shows no Brasil, além de apresentações no Paraguai e no Peru. E com o dinheiro recebido no primeiro pagamento da CBS, Hit adquiriu um apartamento no bairro da Lagoa, que pertencia à atriz Tônia Carreiro. Hit estava no melhor momento de sua vida, e parecia que nada poderia interferir em sua carreira. Mas será mesmo? Em 1983, o cantor recebeu o seu primeiro prêmio como cantor do ano, o Troféu Imprensa competindo com nomes como Roberto Carlos e Tim Maia. Nesse momento surgiu um sentimento que acabaria por limitar o crescimento de Hit, o ciúme. No ano seguinte, 1984, Hit lançou outro trabalho, novamente em parceria com Vilhena, intitulado E a Vida Continua. No entanto, esse álbum vendeu apenas 100 mil cópias, bem menos do que o anterior. Apesar disso, uma das faixas, Só para o Vento, acabou sendo escolhida como tema da novela, A Gata Comeu, exibida pela Rede Globo em 1985. Ela tem um jeito de andar. Hit ainda continuava fazendo um certo sucesso, mas durante um show em Angra dos Reis, um radialista se aproximou dele e revelou que a gravadora havia oferecido um suborno para que não tocassem a música A Mulher Invisível, uma das canções de Hit. Ou seja, a gravadora estava boicotando a carreira de Hit, pagando o famoso jabá, para que sua música não fosse tocada, o que foi extremamente frustrante para ele. A partir desse momento, as coisas começaram a se complicar. Quando o Hit lançou seu terceiro álbum, intitulado Circular, que seria o último pela CBS, ele tinha esperanças de obter um resultado melhor do que o segundo. No entanto, apenas 60 mil cópias foram vendidas. Mais tarde, através de uma entrevista de Tim Maia para a revista Isto É, 
Hit descobriu que o rei Roberto Carlos, teria interferido contra ele na gravadora, supostamente dizendo algo como, ou eu, ou ele. O próprio Tim Maia, teria confirmado essa acusação a Hit algum tempo depois. Para complicar ainda mais as coisas, Hit também enfrentou problemas com o apresentador Chacrinha, e consequentemente com a televisão em geral. Isso aconteceu quando ele se recusou a fazer um playback, que estava marcado para o mesmo momento em que ele tinha um show em Belo Horizonte. Hit também ficou arrasado por não ter sido convidado para a primeira edição do Rock in Rio, que ocorreu em 1985. E para piorar ainda mais a situação, o cantor teve seu contrato rescindido pela CBS, mesmo tendo ainda um álbum a ser gravado. Persistente Hit não desistiu, e em 1986, lançou um novo single com a música Transas, que fez parte da trilha sonora da novela Roda de Fogo, da Globo. Tanto tempo faz que a gente transa, e não se conversou. Essa conquista lhe rendeu o troféu Vila Lobos como o single mais vendido, e outro troféu imprensa como a melhor música do ano. Nessa época, Hit já havia assinado com a gravadora Polygram, pela qual lançou o álbum Loucura e Mágica, e fez parcerias importantes com artistas como Cazuza e Kiko Zambianchi. No entanto, o álbum não obteve o sucesso esperado, tendo vendido apenas 25 mil cópias. A década de 90 não foi muito favorável para o artista, que gravou algumas músicas pela nova gravadora, mas sem obter o mesmo sucesso de antes. Apesar da carreira solo não estar em seu auge, em 1993, Hit fez parte da banda Tigres de Bengala, junto com Cláudio Zoli e Vinícius Cantuária, Muidadi da banda A Cor do Som e Billy Forguieri da Blitz. Embora tenham alcançado certo sucesso com as músicas Elefante Branco e Agora ou Jamais que chegou a fazer parte da trilha sonora da novela Olho no Olho, da Globo, a banda lançou apenas um álbum homônimo, em 1993, pela Polygram. Cada vez mais interessado por computadores, e menos à vontade com a indústria musical no país, Hit então, decidiu se dedicar intensamente à produção de áudios digitais, assumindo o papel de web sound designer, que é basicamente um engenheiro de som especializado em conteúdos para a internet. Ele foi responsável pela criação e implementação de software de áudio em diversos sites, como o da Usina do Som e do portal Yahoo Digital, entre outros. Apesar de estar distante da indústria musical, em 2002, Hit lançou o álbum Auto Fidelidade, contando com a colaboração de artistas como Erasmo Carlos, Bernardo Vilhena, Nelson Mota, Ronaldo Bastos e Alvin L. Das 14 faixas, 5 são cantadas em inglês. É um álbum que talvez não seja muito conhecido, mas mesmo assim é de excelente qualidade. Em 2005, Hit fez parte do DVD Multishow Anos 80 ao vivo, juntamente com outros artistas dos anos 80. O DVD foi muito bem recebido pelo público, e também recebeu muitos elogios da crítica. Em 2008, Hit criou sua própria gravadora chamada Pop Songs, onde também produziu um conteúdo independente em CD, DVD e Blu-ray, intitulado Outra Vez. O material foi gravado ao vivo em estúdio. Três anos após o lançamento do seu DVD, Hit celebrou seus 60 anos de idade e 30 anos de carreira solo, com o lançamento do seu primeiro álbum como intérprete, intitulado 60. Nesse disco, o cantor interpreta canções menos conhecidas do grande público da década de 60. Em 2016, Hit lançou um CD em homenagem ao cantor e compositor norte-americano Paul Simon, intitulado Old Friends, The Songs of Paul Simon. No ano de 2019, Hit lançou o álbum Wild World, The Songs of Cat Stevens, gravado pelo cantor em parceria com o grupo Black Tie, contando com a participação especial do multi-instrumentista Tuco Marcondes. O álbum é composto exclusivamente por canções do também compositor inglês Cat Stevens. Oh, baby, baby, it's a wild world. Atualmente, aos 71 anos, Hit está em uma turnê para celebrar os 40 anos de lançamento de seu álbum Voo de Coração, que foi seu primeiro álbum e, como já mencionado anteriormente, seu trabalho mais bem sucedido até hoje. A turnê começou em 25 de maio de 2023, no Cine Joia, em São Paulo. 
Hit ainda é casado com Leda Zuccarelli, com quem tem duas filhas, chamadas Lynn e Mary. Em 2022 nasceu Pedro, seu primeiro neto. E aí, qual a sua música preferida do Hit? Você já conhecia a trajetória dele e o motivo pelo qual ele ficou afastado dos holofotes? Compartilhe sua opinião nos comentários e se gostou do conteúdo, deixe seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal Play Nostalgic, não se esqueça de se inscrever. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Um forte abraço, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo. Bye bye!